Samford and Scott, the junior Latin reader, page 127. Erwant Olim in Thessalia do fratres quorum alter I son alter Peleas ab Pelatus est. Horum I son primus regnum obtinurat at post paucos annos Peleas regni cupiditate ad ductus. Non modo fratrem sum expulit sed etiam in animo habebat Jasonem, Aisonis filium interficere. Quidam tamen ex amicis Aisonis. Ubi sententiam peliae intellexerunt purum e tanto periculo e ripre constituerunt. Noctu igitur ja sonem ex urbe abstulerunt et cum postero die ad regem redisent ei renuntia verunt purum mortum esse pelias cum haec audi visset et si rei vera magnum gaudium percipiebat Speciem tamen doloris praebuit. Et quae causa esset mortis quae sivit? Illi tamen, cum bene intelegerent, dolorem eius falsum esse, nescio quam fabulam de morte puri finxerunt. Post breve tempus. Peleas. Veritus ne regnum sum tanta vi et fraude occupatum amiteret? Amicum quendam delpo smisit qui oraculum consuleret. Illigitur quam celerime Delepos se contunit, et quam ob causam venisset demonstravit. Respondit oraculum, nullum esse in praesentia periculum. Monuit tamen peliam ut, si quis veniret. Calcium unum gerens, eum caveret. Post palcos annos accidit, ut pelias magnum sacrificium facturus esset, nuntios in omnes partes dimiserat, et certum diem conveniendi dixerat, die constituto magnus numerus hominum undique ex agris convenit, inter alios venit jasson, qui apurro apud centaurum quendam vixerat. Dum tamen iter facit, calcium altorum in trance iundo nescio quo flumine amisit. Iason igitur. Cum calcium amissum nullo modo recipre posset, altro pede nudo in regiam pervenit. Quem? Cum vi disset, Pelias Subito timore affectus est, intellexit enim hunc cesse hominem, quem oraculum demonstra visset. Hoc cigitur init consilium. 
Rex erat quidam nomine aietes, qui regnum colcidis, illo tempre obtinebat. Huic commissum erat vellus illud aurium, quod parixus olim ibi reliquerat. Constituit igitur pelias, Jason in gotium dare, ut hoc vellere potiretur. Cum enim reis erat magni periculi, sperabat eum in itinere periturum esse. Jasonem igitur ad se arcesivit, et quid fieri velet demonstravit. Jason autem, et si bene intelligebat rem esse difficilimam, negotium libenter suscepit. Cum tamen colcis, multorum dierum iter ab el loco abesset, noluit jason solus proficisci, dimisit igitur nuntios in omnes partes. Qui causam itineris docerent et diem certum conveniendi dicerent. Interea, post Quomnia quae sunt usui ad armandas naves comportari iussit, negotium dedit argo, quidam, qui summam scientiam rerum nauticarum habebat, ut nauem aedificaret. In his rebus cerciter decem dies consumpti sunt, argus, Enim, qui opri praerat, tantam diligentiam praebebat, ut ne nocturnum quidem tempus ad laborem intermitteret, ad multitudinem hominum transportandam, navis Paolo erat latior quam quae fieri solitae, Erant, et ad vim tempestatum perferendam, tota erobre factest. Interea, ea dies appetebat, quam jason per nuntios edixerat, et ex omnibus regionibus graeciae multi, quos aut rei novitas, aut spes gloriae moebat, undique conveniebant. Tradunt autem in hoc numero fuisse Herculem, de quo ante multa perscripsimus, orpeum, citaroidum praecrarissimum, tesium, castorem, et multos alios, quorum nomina notissima sunt. Ex his, Jason, quos arbitratus est ad omnia subbeiunda pericula paratissimos esse, eos ad numerum quinqua ginta delegit, et socios sibi ad iungsit. Tum, paucos dies coma moratus, ut ad omnes casus subsidia compararet, nauem deiduxit et tempestatem ad navigandum idonium nactus, magno cum plausu omnium solvit. Haud multo post, Argonautai, 
Itenim appellati sunt, qui nista navi vehebantur, insulam quandam nomine Cisdicum ad tigerunt, et e navi gressi a regelius regionis hospitio excepti sunt. Paucas horas ibi commemorati ad solis soccasum rursus solverunt. At post quam pauca milie passum progressi sunt, tanta tempestas subito coorte est ut cursum tenere non possent et in eandem partem insulae, unde nu per profectierant magno cum periclo de iicerentur. Incolae tamen cum nox eset obscur, argonautas non agnoscebant, et nauem inimicam venisse arbitrati, arma rapuerum et eos egredi prohibebant, a criter in litore pugnatumst, et rex ipse, qui, cum aliis dei cucurrat, ab argonautis hoc cisus est. Mox tamen, cum iam di lucescret, senserunt inclai se errare, et arma ab ie cerunt. Argonautae autem, cum viderent regem occisum esse, magnum dolorem perce perunt. Post ridie eius diei, ja son. Tempestatem satis idoniam esse arbitratus. Sum menim tranquillitas iam consecuterat, ancoras sustilit, et pauca milie passum progressus ante noctem Mösiam attigit. Ibi paucas horas in ancoris expectavit. A nautis enim cognorat aquae copiam quam secum haberent, iam deificere, quam causam quidam ex argonautis in terram egressi aquam quae rebant. Horum in numero erat hölas quidam, puer forma praestantissima, qui dum fontem quaerit, a comitibus paulum se cesrat. Nympae autem, quae fontem collebant, cum juvenem vi dissent, ei persuadere conatae sunt, ut secum maneret, et cum ille negaret, se hoc facturum esse, purum vi abstulerunt. Comites eius, postquam hölam a missum esse senserunt, magno dolore affecti, diu frustra quaerebant. Hercules autem et pölepemus, qui vestigia puri longius secutirant. 
Ubi tandem ad litus redierunt. Ja sonem saluisse cognoerunt. Post haec carganautae ad traciam cursum tenuerunt et postquam ad opidum salmus salmudesum nauem ab pullerant in terram egressi sunt. Ibi, cum ab inculis quaesissent, quis regnum eius regionis obtineret, certi ores facti sunt, pineum quendam, tum regem esse. Cognoverunt etiam, hunc caecum esse. Et diro quodam supplicio affici, quod olim se crudelissimum in filios sus praebuisset. Quies supplici hoc cerat genus. Miserant aioe monstra quaedam specie horribili quae capita virginum corpora volucrum habebant, hae volucres, quae harpeiae appellabantur, pineo summam molestiam afferrebant. Quotiens enim ille ac cuburat veniebant et Cibum oppositum, statim auferebat. Quae cum ita essent? Pinius fame paine mortus est. Res igitur, in hoc loco erant, cum argonautae nauem appulerunt. Pinius autem, simul atque audivit eos in suos fines egressos esse magnopre gauisus est, sciebat enim quantam opinionem virtutis argonautae haberent. Nec dubitabat qui sibi auxilium ferrent. Nuntium igitur, Ad nauem misit, qui iasnem sociosque, ad regiam vocaret. Eo, cum venissent, Pinius demonstravit quanto in periculo suae res essent, et promisit se magna praemia daturum esse. Si illi, Remedium reperisset. Arganautae negotium libenter susceperunt, et ubi hora venit cum rege ac cubuerunt. At simul ac cena apposit est harpeiae cenaclum intraverunt, et cibum auferre Conabantur Argonautae Primum insibus volucres petierunt. Cum tamen viderent hoc nihil prodesse, sdeitus et calais, qui alis instructirant in aera se sublevaverunt, ut dei super impetum facerent. Quod, cum sensissent harpeiae rei novitate per territae, statim au fugerunt, neque postia umquam redierunt. Hoc 
ファクトピーニュースウップロタントベネフィキオメリタムグラティアムレフェレットヤーソニーデモンストラウィットクワーラティオネスンプレガデスウィタレポスティットスンプレガデスアウテム Dua erant rupes in genti magnitudine. Quae a Iowe posita erant eo consilio ne quis ad colcida perveniret. Hai parvo intervallo in marina tabant et. Si quid in medium spatium venerat incredibili clericate concurrebant. Post quam igitur apenio doctus est quid faciendum eset jason sublatis ancoris nauem soluit et leni vento provectus Mox ad simplegades ap propinquavit. Tum. In prora stans columbam quam in manu tenebat emisit. Ila recta via Per medium spatium volavit, et prius quam rupes conflixerunt, in columis evasit. Cauda tantum, a missa. Tum rupes utrimque discesserunt, ante quam tamen rursus concurrerent argonautae. Bene intelligentes omnem spem salutis in celeritate posita messe, summa vi remis contenderunt et nauem in columem perduxerunt. Hoc facto, dis gratias libenter egerunt, Quorum auxilio e tanto periclo e repti essent, benenim sciebant, non sinne auxilio deorum rem ita feliciter e venisse. Brevi intermisso spatio, argonautai ad flumen passim venerunt, quod ita, in finibus colcorum rat, ibi, cum nauem ap pulissent, et in terram egressi essent, statem, ad regem aietem se contulerunt, et ab eo postula verunt, ut velus aurium sibi traderetur, ille, Cum audivis et quam ob causam argonautae venissent ira comotus est. Et diu negavit se velus traditurum esse. Tandem, tamen, quod sciebat jasonem non sine auxilio deorum hoc negotium susce pisse. Mutata sententia. Promisit se velus traditurum. Si jason labores duos difficilimos. Prius perfecisset. Et cum jason dixistet, se ad omnia pericula subiunda pratum esse, quid fieri velet, ostendit. Primum, jugendi erant duotari 
specie horribili qui flamma sexore e debant tum his junctis ager quidam arandus est et dentes draconis serendi his auditis jason et si rem esse summi pericli intelgebat tamen ne hanc cocationem rei bene grendae amitret amitret negotium suscepit at medea regis filia jasnem adamavit et Ubi audivit eum tantum periculum subiturum esse, rem aigre ferrebat. Intellegebat enem. Patrem sum hunc laborem proposvisse eo ipso consilio, ut jason moreretur. Quae cum it essent medea? Quae summam peritiam medicinae habebat? Hoc consilium init. Media nocte. Insciente patre. Ex urbe evasit et postquam in montes finitimos venit. Herbas quastam carpsit. Tum. Suco expresso unguentum paravit. Quod vi sua corpus alret nervosque confirmaret. Hoc facto jasani unguentum dedit. Praecepit autem, ut, eo die, quo isti labores conficiendi essent, corpus sum, et arma mane oblineret. Jason. Et si, pain omnibus magnitudine, et viribus corpris praestabat, Vita, enim, omnis in venationibus, atque in studiis rei militaris constiterat, che in sebat tamen hoc consilium non neglendum esse. Ubi is dies venit, quem rex ad arandum agrum e dixerat, ja son orta luce, cum socis, ad locum constitutum se contulit. Ibi, stabulum ingens reperit, in quo tauri inclusirant. Tum, portis apertis, Tauros in lucem traxit, et summa cum difficultate jugum imposuit. At aetes, cum videret Tauros, nihil contra jasnem valere, magnopre miratus est, nesci ebat enim filiam suam, auxilium ei dedisse, tum jason, Omnibus aspicientibus. Agrum arrare, coipit. Qua in re tantam diligentiam praebuit. Ut ante meridiem totum opus confecerit. Hoc facto. Ad locum, ubi rex sedebat adit, 
et dentes draconis postulavit. Quos ubi ac cipit? In agrum, quem arrabrat, magna cum diligentia sparsit. Horum autem dentium, nature rat talis, ut in er loco, ubi sparsi esent, viri armati, miro quoda modo dignerentur. Non dum tamen jason totum opus confecrat imperavrat enim ei aietes, ut armatos viros, qui e dentibus dignerentur, solus interficeret, post quam omnes dentes in agrum sparsit, Jason lasitudine ex animatus, quieti se tradidit. Dum viri itsi isti dignerentur. Paucas horas dormievat. Sub vesperum tamen. E sonno subito excitatus, rem ita evi nisse, ut praedictum rat cognovit, nam in omnibus agripartibus viri ingenti magnitudine corporis, ensibus galeisque armati, mirum in modum E terra oriebandur. Hoc cognito. Jason. Concilium quod dedrat medea, non om mit tendum esse putabat. Saxum igitur ingens. Ita enem praeceprat medea. In medios viros, Coniecit. Illi, undique, ad locum concurrerunt, et cum quisque sipi id saxum, nescio cur habere velet magna controversia ortest, mox, strictis Ensibus inter se pugnare coi perunt, et cum hoc modo plurimi hoc cisi essent. Reliqui vulneribus conficti a iasone nullo negotio interfecti sunt. At rex aietes, ubi cognovit jasnem laborem propositum confecisse, ira graviter comotus est intellegebat enim id per dolum factum esse, nec dubitabat quin medea auxilium ei. To licit, me dei autem, cum intelegret se in magno forre periculo, si in regia mansisset, fuga salutem petre constituit. Omnibus igitur ad fugam paratis, Media nocte, inscientes patre, cum fratre absurdo evasit, et quam celerime ad locum ubi argo subducterat se contulit. Eo, cum venisset, 
ad pedes jasonis se projekit et multis cum lacrimis. Obsecravit eum ne in tanto discrimine mulirem desereret quae ei tantum profuisset. Ille, quod memoria tenebat se per eius auxilium e magno periculo evasisse, libenter eiam excepit et postquam causam veniendi audivit, Hortatus est, ne patris iram timeret. Promisitatem se quam primum eiam in nave sua avecturo. Postridie eius diei jason cum soci suis orta luce, Nauem deduxit et tempestatem idoniam nacti, ad eum locum remis contenderunt, quo in loco medea velus celatum esse demonstravit. Eo cum venissent Ja, son interram egressus est et sociis ad mare relictis, qui praesidio navi essent ipse, cum medea in silvas viam cepit. Pauca milia passum per silvam progressus, Vellus, quod quae rebat, ex arbore suspensum vidit. Id, tamen au ferre, res erat summae difficultatis. Non modo enim locus ipse egregie et natura et arte munitus erat, sed etiam draco quidam specie terribili arborem custodiebat. At medea, quae, ut supra demonstravimus artis medicae summam scientiam habuit. Ramum, quem ex arbore proxima de ripurat Veneno infecit. Hoc facto. Ad locum appropinquavit et draconem, qui faucibus apertis ad ventum expectabat, veneno sparsit. Proinde. Dum. Draco somno op pressus dormit, Jason velus aurium ex arbore deripuit, et cum medea quam celerime pedem rettulit. Dum tamen ea geruntur, Argonautai, qui ad mare relictirant, Animo anxio reditum jassonis expectabant, benenim intellegebant id negotium summi esse periculi. Postquam igitur, ad occasum solis frustra expectabant, de eius salute desperare caiperunt. Nec dubitabant quin aliqui casus ac cidisset, quae cum it esset, maturandum sibi tensuerunt, ut auxilium duci ferrent. At, dum 
proficis qui parant lumen quaddam subito conspiciunt. Mirum in modum inter siluas refulgens. Et, et magnopre mirati, quae causa eset eius rei, ad locum concurrunt, quo cum venissent jasoni, et medeiae advenientibus occurrerunt, et vellus arium luminis eius causam esse cognoverunt. Omni timore sublato, magno cum gaudio, ducem sum excepierunt, et dis gratias libenter egerunt, quod res it feliciter evenisset. His rebus gestis, omnes, Sine mora, nauem rursus conscenderunt et sublatis ancoris prima vigilia solverunt, nequenim satis tutum esse arbitrati sunt, in eo loco manere, at rex Aietes, qui iam ante inemico in eos furat animo, ubi cognovit filiam suam, non modo ad argonautas se recepisse, sed etiam, ad vellus auferendum auxilium tulisse, hoc dolore gravius ex arsit, nauem longam quam celerime deduciusit et militibus impositis, fugientes insecutus est, Argonautai, qui penesciebant rem indiscriminesse, summis viribus remis contendebant, cum tamen navis, qua vehebantur ingenti eset magnitudine, non eadem celeritate qua colci, progredi poterant. Quae cum it essent, a colcis sequentibus paine capti sunt, nequenim longius interrat quam quotelum adici posset. At medea, cum vi disset quo in loco res essent. Paine omnis pe deposita in fandum hoc consilium cepit. Erat in nave argonautarum filius quidam regis aietai nomene absurtus, quem, ut supra demonstravimus, Medea, ex urbe fugiens, secum abduxtrat. Hunc purum, Medea constituit inter ficre, eo consilio, ut, Membris eius in mare conjectis, cursum colcorum impediret, pro certo enim sciebat aetem, 
cum membra filii we disset. Non longius pro secuturum esse. Neque opinio eam fefellit. Omnia enim ita ewe nerunt. Ut medea sperabrat. Aetes. Ubi primum membra vidit. Ad ea colligenda nauem statui iussit. Dum tamen ea geruntur. Argonautai. Non intermisso remigandi labore, mox, quod necesse fuit, e conspectu hostium remoti sunt. Neque prius fugre destiterunt, quam ad flumen eridanum pervenerunt. At aetes. Nihil sibi pro futurum esse arbitratus. Si longius progressus esset. Animo demiso. Domum revertit. Ut fili corpus. Ad sepulturam daret. Tandem, post multa pericula jason, in eundem locum pervenit, undolim profectus erat, tum e navi gressus ad regem peliam, qui regnum ad huc obtinebat, statim secuntulit, et Vellere aureo monstrato, ab eo postulavit, ut regnum sibi traderetur. Pelias enim pollicitus erat. Si jason velus rectulisset, se regnum ei, Traditurum. Postquam jason quid fieri vellet ostendit, Pelias primum nihil respondit, sed diu in eadem tristitia tacitus permasit. Tandem. Ita. Locutus est. Vides, me aetate, iam esse confecto. Neque dubium st quin dies supremus mihi adsit. Liceat igitur mihi, dum vivam hoc regnum obtinere. Tum. Postquam ego e vita discessero. Tu, in meum locum venies. Hac oratione ad ductus. Iason respondit. Se id facturum, quod ille rogasset. His rebus cognitis. Medea rem aegre tulit, et regni cupiditate ad ducta, constituit mortem regi per dolum inferre. Hoc constituto, ad filias regis venit ad quit locutest, videtis, Patrem vestrum aetate iam esse confectum, neque ad laborem regnandi perferendum satis valere, 
ولتسنه ايوم رورسس يوينام فيري توم فيل ياي ريجس ايتا ريسبونديرونت نوم هوك فيري بوتست كويس انيم امكوا اسنه يوينيس فاكتوس است ات مديا ريسبونديت سكيتس ما ارتيس مديكاي سمام هابيري سكيانتيام نونك اكيتور وبيس ديمونسترابو كو مودو هايك ريس فيري بوسيت هيس ديكتيس كوم اريت اي تات يام كون فيكتو Interfecisset membreus in vase aineo possuit et igne supposito in aquam herbas quastam in fudit. Tum. Dum aqua effervescret. Carmen magicum cantabat. Post breve tempus. Aries e oase exiluit et viribus refectis. Per agros curebat. Dum filiae regis hoc miraculum stupentes intuentur. Medea ita locutest. Videtis, quantum valiat ars medica. Vos icitur, si vultis patrem vestrum, in adolescentiam reducere, id quod feci ipsae facietis. Vos, Patris membra in vas conicite. Ego herbas magicas praebebo. Filiae regis concilium quod dedrat medea. Non omitendum puta verunt. Patrem igitur peliam. Neca verunt. Et membreus in vas aeneum conjecerunt. Nihil enim dubitabant quin hoc maxime ei pro futurum esset. At res omnino aliter evenit Ac speravrant. Medea enim. Non eastem herbas dedit. Quibus ipsa oserat. Itaque. Postquam diu frustra expecta verunt. Patrem sum rei vera mortum esse. Intellexerunt. His rebus gestis medea sperabat se cum conjuge so regnum accepturam esse. Ad quives cum intellegerent quo modo pelias perisset Tantum scelus aigre tulerunt. Itaque iasone et medea e regno expulsis a castum regem creaverunt. Post haec iason et medea e Thessalia expulsi Ad urbem Corinthum venerunt. Quis urbis 
Creon quidam regnum tum obtinebat. Erat autem creonti filia una. Nomine glauce quam cum vidisset. Ja son constituit medeiam uxorem suam repudiare. Eo consilio. Ut glaucen in matrimonium ducret. At medea, ubi intellexit, quae ille in animo haberet, ira graviter comota. Iure, iurando, confirmavit. Se tantam in iuriam ulturam, Cicitur consilium cebit. Westem pravit summa arte contextam, et variis coloribus tinctam. Hanc, diro quodam in fecit veneno. Quis vis talis erat ut, si quis eam westem induisset, Corpus, eius, quasi igne urreretur. Hoc facto, vestem glaucae misit. Illaute, nihil mali suspicans, donum libenter acepit. Et vestem novam, more feminarum, statem induit. Vix vestem indurat glauce, cum dolorem grauem per omnia membra sensit, et post paulum diro cruciatu affecta e vita excessit. His rebus gestis medea furoratque a mentia impulsa. Filios suos necavit. Tum magnum sibi fore periculum arbitrata, si in Thessalia maneret. Ex ea regione fugre constituit. Hoc constituto Sole moravit, ut in tanto periculo auxilium sibi praeberet. Sol autem, his precibus comotus, currum misit, quid racones alis instructi iunctirant. Medea non omit tendam tantam occasionem arbitrata currum conscendit. Itaque per aera vecta in columis ad urbem Atenas pervenit. Ja son autem. Post breve tempus miro modo occisus est illene. Sive casu Sive consilio deorum, sub umbra navis suae, quae in elitus subducterat, olim dormiebat. At navis, quae ad hoc erecta steterat, in eam parte. Ubi jason jacebat, subito de lapsa, virum infelicem oppressit. Finis.